IT for English โมดูล4การใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการสอนทักษะภาษากิจกรรมฝึกทักษะการพูดสวัสดีค่ะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้ทราบถึงปัญหาของการออกเสียงแล้วก็การพูดภาษาอังกฤษของคนไทยไปแล้วไม่ทราบว่าตรงใจใครบ้างหรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่ากิจกรรมที่ใช้ในการฝึกทักษะการพูดเนี่ยมีอะไรบ้างจุดมุ่งหมายของการพูดคือการสื่อสารให้ผู้อื่นได้รับรู้ด้วยการพูดอย่างถูกต้องและคล่องแคล่วการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้นจึงมุ่งเน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา accuracy ทั้งในเรื่องของเสียงคำศัพท์วยากรณ์และรูปประโยคค่ะดังนั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนระดับต้นได้ฝึกทักษะการพูดจึงเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนเนี่ยต้องฝึกปฏิบัติตามแบบหรือว่าตามโครงสร้างประโยคที่กาหนดให้พูดเป็นส่วนใหญ่สำหรับผู้เรียนระดับสูงกิจกรรมฝึกทักษะการพูดจึงเน้นที่ความคล่องแคล่วของการใช้ภาษาหรือ fluency และจะเป็นการพูดแบบอิสระมากขึ้นกิจกรรมการฝึกทักษะการพูดมี3รูปแบบด้วยกันดังนี้รูปแบบที่1คือการฝึกพูดแบบกลไกหรือ mechanical drills เป็นการฝึกตามตัวแบบที่กำหนดให้ในหลายลักษณะเช่นพูดเปลี่ยนคำศัพท์ในประโยคพูดตั้งคำถามจากสถานการณ์ในประโยคบอกเล่าพูดถามต่อตามรูปแบบของประโยคที่กำหนดให้พูดสร้างประโยคต่อเติมจากประโยคที่กำหนดให้พูดเรียงประโยคจากบทสนทนาพูดทายเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในบทสนทนาพูดให้เพื่อนเขียนตามคำบอกเราไปดูตัวอย่างการฝึกพูดระดับกลไกกันนะคะ You are a student Aren't you? Farmer. You are a farmer, aren't you? You are a farmer, aren't you? Accountant. You are an accountant, aren't you? You are an accountant, aren't you? Mechanic. You are a mechanic, aren't you? You are a mechanic, aren't you? รูปแบบที่สองคือการฝึกพูดอย่างมีความหมายหรือ meaningful drills. เป็นการฝึกตามตัวแบบที่เน้นความหมายมากขึ้นมีหลายลักษณะเช่นพูดสร้างประโยคหรือพูดเปรียบเทียบจากภาพที่กำหนดให้พูดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในห้องเรียนเราไปชมตัวอย่างการฝึกกันค่ะ I'm bored You could read a book You could go to a movie You could call a friend You could clean up your room รูปแบบการฝึกพูดแบบที่3ก็คือการพูดเพื่อการสื่อสารหรือ communicative drills เป็นการฝึกเพื่อมุ่งเน้นการสื่อสารเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเนี่ยได้ใช้ภาษาตามจินตนาการเช่นพูดตามสถานการณ์ที่กำหนดให้ก็คล้ายกับการแสดงบทบาทสมมุติพูดบรรยายภาพหรือสถานการณ์และให้เพื่อนวาดภาพตามที่พูดไปชมตัวอย่างกันค่ะ Go straight on Second Avenue and turn left to Main Street Walk past a train station, and A is across the street. Go straight on Second Avenue and turn left to Main Street. Walk past a hotel, and B is on your left. Turn left to Apple Street and walk past the bookstore. C is at the corner. อาจารย์คะในฐานะที่เราเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศเราจะต้องพูดได้ประมาณไหนคะถึงจะเรียกว่ามีประสิทธิภาพจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่บอกได้ยากนะคะแต่ก็มีเกณฑ์กลางที่กำหนดมาตรฐานทักษะการพูดของผู้เรียนภาษาเอาไว้อาจารย์ช่วยยกตัวอย่างสักเกณฑ์หนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะก็คือตามเกณฑ์ของการสอบ Cambridge ESOL เนี่ยผู้เรียนภาษาควรมีทักษะการพูดคือ 1. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งรวมถึงความสามารถในการออกเสียงการใช้ไวยากรณ์และการเลือกใช้ภาษาที่สอดคล้องกับบริบท
และจุดประสงค์ในการสนทนา 2. สามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่มีความลังเลในการพูดสามารถพูดคุยได้อย่างต่อเนื่องและเป็นธรรมชาติการที่ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารได้ตามเกณฑ์ดังกล่าวผู้เรียนต้องพัฒนาความสามารถในการสื่อสารหรือ communicative competence ซึ่งหมายถึงความสามารถของผู้พูดในการสื่อสารให้ผู้ฟังเข้าใจได้และเหมาะสมกับบริบทค่ะทักษะที่สำคัญสำหรับความสามารถในการสื่อสารประกอบด้วย 1. การออกเสียงคือการออกเสียงสระพยัญชนะและเสียงประสมได้อย่างชัดเจนใช้การขึ้นเสียงสูงเสียงต่ำหรือ intonation ในการสื่อสาร 2. การใช้ speech acts คือการใช้ภาษาสำหรับสถานการณ์ต่างๆเช่นการร้องขอ making request การแสดงความคิดเห็น giving opinions เป็นต้น 3. การจัดการปฏิสัมพันธ์คือการเริ่มการสนทนาการสนทนาอย่างต่อเนื่องการจบการสนทนาการสลับกันพูดและการอธิบายความหมายให้กระจ่าง 4. การจัดการวาทกรรมหรือ discourse คือการใช้คำเชื่อมความหรือ discourse sparkers และสำเนียงการพูดในการเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาการใช้โครงสร้าง discourse สำหรับสถานการณ์ที่แตกต่างกันเช่นการเล่าเรื่องหรือการให้คำแนะนำนอกจากความสามารถในการสื่อสารผู้เรียนภาษาควรได้รับการฝึกฝนกลยุทธ์การพูดหรือ speaking strategies เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะกลยุทธ์การพูดที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนประกอบด้วย 1. กลยุทธ์ด้านปัญญาหรือ cognitive คือการจัดการเมื่อนึกคำศัพท์ที่จะพูดไม่ออกเช่นการเปลี่ยนคำหรือแม้แต่การสร้างคำใหม่ 2. กลยุทธ์ด้านอภิปัญญาหรือ metacognitive คือการวางแผนและฝึกซ้อมสิ่งที่กำลังจะพูดรวมทั้งการมอนิเตอร์ภาษาที่จะใช้ในขณะพูด 3. กลยุทธ์ด้านปฏิสัมพันธ์เช่นการขอความช่วยเหลือการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังและการขอให้อธิบายเพื่อความกระจ่างทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะใช่ค่ะคราวหน้าเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าผู้เรียนภาษาเนี่ยมีความเชื่อเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษยังไงกันบ้างและความเชื่อเหล่านั้นจะเป็นจริงหรือไม่รอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ